life is tough but so are you so this is one of my favorite lines i always use this in so many ways in so many reasons in so many things lalo na sa mga bagay na napagtatagumpayan ko kasi ito yung nagre-remind sa akin na matapang pala ako kaya ko palang harapin ang kahit anong problema or struggles na binabato sa akin and i believe you are also like that you are tough you are strong kasi patuloy pa rin kayong um ginagawa yung best nyo sa kabila ng mga struggles and problems na binabato sa atin ng 2020 so for this day i'm going to welcome you for our second lesson which is the spanish colonial era so from the word itself, ito yung panahon na sinakop tayo ng mga Castilla or Espanyol. So Spanish occupied Philippines in early 15th century. So the Spanish colonization period has two distinct classifications, the religious and secular. So ang unang sumakop, unang-una sumakop sa atin mga Espanyol or mga Castilla at halos umabot ito ng 300 years. Alam na alam naman natin na ang pinakamalaking impluwensyang naibigay sa atin ng mga Kastila ay ang relihiyon. So, simula nung tayo ay masakop ng uh, mga Spanish, or ng mga Spaniards rather, so, ang dami nilang na ibigay na impluwensya sa atin. Sa loob ba naman ng 300 years, syempre, nakasanayan na natin at minsan inaakala natin atin yung mga kultura na nanggaling at natutunan lang din naman natin mula sa kanila. So, the first Spanish influence on Philippine literature is yung baybayin, ang una nating alpabeto, ay napaltan ng Roman alphabet or yung kinasanayan natin, yung ginagamit natin ngayon. Hindi lang siya ganun kakompleto pa noon. May enye pa nga at nang noon. So, the teaching of the Christian doctrine became the basis of religious practices. So, ang pagtuturo sa atin ng pamumuhay ng pagiging isang kristyano, yun yung naging basehan ng paniniwala natin. Yun yung naging basehan ng ating relihiyon. Diba? Dahil alam naman natin nung una naniniwala sa mga anito, ang ating mga ninuno, or yung may mga sinasamba sila. So, ngayon, parang simula ng Spanish, ang focus nila sa atin ay Christianism. So, the Spanish language, which became the literary language during this time, lent many of its words to our language. So, syempre, ang ginagamit natin nung panahon ng Spanish era is the Spanish word, so the Spanish language. At yung Spanish language na yun is na-translate natin at nagamit natin sa ating mga literary pieces, sa mga stories, sa mga narratives natin. And kahit naman hanggang ngayon, nagagamit naman natin yun eh. Example, La Mesa, Silia. Kung tutuusin, napakasanayan na natin na yun ay isang word ng Filipino, pero hindi po. Yun ay Spanish word. So, European legends and traditions brought here became assimilated in our songs, corridos, and moromoros. Hindi lang mga literary pieces, kundi maging ang ating mga kanta, ating mga awitin, ay nalagyan din ng touch ng Spanish culture. Kung matitin natin sa alayan, yung mga kinakanta natin doon, mga kanta sa simbahan, madalas ay nasa Spanish. So, Ancient literature was collected and translated to Tagalog and other dialects. So, yung literature natin, yung sinuunang literature natin the, in the pre-colonial era, kinolekta yun at na-translate into Tagalog and other dialects. So, again, ang Tagalog ay isang dialekto. Hindi ito ang ating lingwahe. Hindi ito ang ating wika. Dahil ang wika natin ay ang wikang Filipino. So, ang Tagalog ay dialekto ng mga natin. Kasi Tagalog, yun yung, ito yung ginagamit natin. Yung mga, sa Batangas, ito yung dialekto ang ginagamit natin kahit saan tayo pumunta na intindihan. Kasi ito yung Tagalog. So, ang ipapang dialekto, yung dialekto ang ginagamit sa Bisaya, ang ginagamit ng mga Waray, ng mga Ilocano, ng mga Pangasina, Tagapangasinan or Pangasinense. So, yun, yun yung mga bagay na, na sa region nila, yun yung ginagamit nilang wika, ay, yun yung ginagamit nilang dialekto. 
pero ang wika natin ay Filipino na marami lamang dialekto. So, noong mga panahong yon ang administrasyon ng Kastila, binago nila yung mga tradition and culture ng mga Filipinos. So, ang mga panitikana ay um- umiikot lang lagi sa religion. So, here are some of the list of the first books printed in the Philippines. So, the first one, ito yung kilalang kilalang unang libro. So, ang Doktrina Kristiana or The Christian Doctrine. So, this was the first book printed in the Philippines in 1593 in Silography. So, sa pagsakop ng mga Espanyol, nalimita lang yung paggawa ng mga aklat. Kaya, ang unang naimprinta pa rin libro ay tungkol pa rin sa religion. Nalimita in the sense na ang mga genre ng mga libro na pwede mong gawin ay tungkol lagi sa religion. Yun. Ang unang uri ng pag-iimprinta ay silography. Yun yung sa doktrina kristyanang ginamit na uri ng uh, pag-iimprinta. Silography or woodcut sa kahoy. So, ang sunod na libro ay ang Nuestra Señora del Rosario. Ito naman yung mga, ito yung libro na naglalaman ng mga biographies or kwento ng buhay ng mga santa, mang, ng mga santo, and santa nga, and then novena, novenas, saka iba pang mga bagay or literary pieces na may kinalaman pa rin sa religion. So, the third one is Libro de los Cuatro Post Primeras de Hombre. So, it is printed in Spanish and in Filipino or Tagalog. So, kung ang doktrina kristyana is in form of xylography, ang Libro de los Cuatro naman po ay typography. So, ito naman ang unang libro na naimprinta sa pamamagitan ng typography o ang sining sa pam- uh, ang sining ng maayos na paglalagay ng mga letra para mas mabasa ng mga readers. So, typography, ito yung titingnan natin kung pantay-pantay ba, kung maganda ba yung font, kung maganda ba yung font size, kung maganda yung margin, yun yung typography. Yun yung art ng pagpapaganda natin ng ating, um, ng ating words or letters ng pagtatype natin para mas madali siyang mabasa. So, ito, ito, sa ngayon, ito yung ginagawa natin pag mga tayo ng research. Yung kailangan may mga, uh, may mga, may mga words na nakabold para magbigay ng emphasis. May naka words na naka-italized. So, yun po yun, yung art ng pagpapaganda ng mga words and letters para mas madali siyang mabasa ng mga readers. So, ang sunod na libro ay ang Barlaan at Josephat. So, this is a biblical story printed in the Philippines and translated into Tagalog from Greek by Father Antonio de Borja. So, the next one is The Passion or Ang Passion. So, this is a book about the life and sufferings of Jesus Christ. It is read only during the Lent season. So, ito yung naranasan ko na dati nung sumasama ako yung paglenten season nga kinakanta siya so may specific na parang na parang tono lang kaya madaling sundan kasi yung buhay ni Kristo is ikinikwento sa pamamaraan ng pakanta so yun po ang passion so the next one so aside from the books nagkaroon din tayo ng mga recreational plays or mga drama or anything na pino-perform natin nila ng sinauna uh, mga ninuno natin so napakadami po talagang recreational place pero yung binigay ko lang is yung mga nakasanayan na natin at yung mga nakikita talaga natin na recreational place so the, the first one is the senaculo so this is the dramatic performance to commemorate the passion and death of Jesus Christ so kung tutuusin nga po parang pare-pareho po yung mga recreational place na yan na pinapakita nito yung um, paghihirap ni Heso Kristo. Kasi nga, ang, ang focus at influence talaga ng um, Spanish culture, no, Spanish era noon is about religion. 
So the next one is Panunuluyan. So this is presented before 12 on Christmas Eve. This is a presentation of the search of the Virgin Mary and Saint Joseph for an inn wherein to deliver the baby Jesus. So ito ang panunuluyan, ito yung ginagawa sa bisperas ng Pasko at ipinapalabas yung paghahanap ni na Maria at Jose ng matutuluyan, kaya nga panunuluyan yung tawag, habang siya ay nagdadalang tao kay Jesus. So, as in, pati po mga costume, ay um, nagko-costume talaga yung mga tauhan na parang mga sina, Mama Me, sina Virgin Mary and Saint Joseph. So, the next one is Zarzuela. So, Zarzuela is considered the father of the drama. So, it is a musical comedy or melodrama, three acts, which dealt with man's passions and emotions like love, hate, revenge, cruelty, avarice, or some social or political problem. So, ang sarsuela, sarsuela sa Tagalog or sarsuela ay isang dulang may kantahan at sayawan na mayroong isa hanggang limang kabanata at nagpapakita ng mga sitwasyon ng mga Pilipino na may kinalaman sa mga kwento ng pag-ibig at kontemporaryong issue. So, pag sinabing kontemporaryo, yung mga issue sa specific na time na ngayon. So, ngayon, contemporary issue is the COVID-19. So, contemporary issue, ang, ang pag sinabing kontemporaryo, kung ano yung mga nangyayari sa mismong panahon na yun. The next one is Moro Moro. So, Moro Moro, like the Senaculo, the Moro Moro is presented also on a special stage. So, this is performed during town fiestas to entertain the people and to remind them of their Christian religion. So, ang Moro Moro ay pinaniwala ang nag-ugat mula sa sagupaan sa pagitan ng mga Kristiyano at Pilipinong Muslim. So, ang makasaysayang laban na ito ay nagsimula noong ika-16 na siglo, nang ang mga Kristiyanong Malay, mga Pilipino sa Luzon at Visayas ay sumama sa pakikigdigma ng mga Kristila laban sa Pilipinong Muslim na nasa timog ng Pilipinas. So again, ang Moro-Moro is parang labanan between the mga Muslims kasi nga sumama daw yung mga um, Kristiyanong Malay, mga Pilipino galing Luzon and Visayas, sumama pa sila dun sa mga Kastila para kalabanin yung mga Pilipinong Muslim. So, the last one is the Balagtasan. So, this is a poetic just or context contest of skills in debate on a particular topic or issue. So, this replaced the Duplo and is held to honor Francisco Balagtas Baltazar. So, ang Balagtasan ay isang uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa. Para siyang in a form of debate, pero very creative way siya pinepresent. So, kunyari, um, pagtatalo about, madalas kasi noon, kabataan at yung sinauna. So, may mga magpe-play ng modern, parang ang, ang pinaglalabanan ay henerasyon. So, may mga, may isang side na modern yung pinaglalaban niya, magtadamis siya as modern, and yung salita niya modern. And then yung kalaban ay yung sinauna. So madalas nag, nag, ang boses niya ay pang lola, nakadress din siya as lola. So para lang siyang bal, um, debate na um, pinaglalaban mo yung punto ng isa't isa, pero sa dulo walang mananalo. Tapos nagsasalita din yung adjudicator or yung parang mediator, siya din nagsasalita in a very creative way. It can be funny. Madalas nga ang balagtas ngayon ay funny. So, I hope kung sana nga lang ay normal ang lahat, nagkaroon sana tayo, nagpa-held sana ako ng balagtasan para din maipalabas yung pagiging creative, creative nyo. So, hinangon mula sa pangalan ni Francisco Balagtas, inilalahad ang sining na ito ang isang uri ng panitikan na kung saan ipinapahayag ang mga saloobin o pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa huli. So, may rhyme lagi yung kanilang mga sinasabi. So, in the 19th century, Filipino intellectuals educated in Europe called Illustrados. So, began to write about the hitch of the colonization. So, the 300 years with Spaniards 
mark the longest colonial period in the Philippine history. So due to the need to see new hope in the midst of multitude, the Filipino spirit reawakened when the three priests, Gomez, Burgos, and Zamora, were guillotined without sufficient evidence of guilt. So, ilustrados yung tawag sa mga panggit ng klase ng mamamayan noon na nakapag-aral. Injos naman yung tawag sa mga hindi nakapag-aral. So, sa loob ng mahigit 300 years na pananakop ng mga Kastila, ginamit ng mga ilustrados ang kanilang talino upang lumikha ng mga aklat at iba pang panitikan, iba pang akda laban sa mga Espanyol laban sa mga Kastila. Dahil sa kanilang hindi makatarungang kamatayan ni na yung tatlong paring martir, si Padre Jose Burgos, Padre Jacinto Zamora, at Padre Mariano Gomez, sumiklab yung damdamin ng mga Pilipino. At nag-iwan yun ng matinding epekto sa kanila, lalong-lalo na kay Gato si Rizal. Dahil dito, inialay ni Rizal ang El Filibusterismo sa kanila. So, the propaganda movement happened in 1872 and 1896. So, this movement was spearheaded mostly by, by the intellectual middle class like Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Jaina, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, at Pedro Paterno. So, some of Rizal's writing are No Limit Angere, El Filibusterismo, at Mi Ultimo Diyos. So, so lang yun kasi kung lalahatin natin, napakadami talaga. So, No Limit Angere at El Filibusterismo ay sequel. Magkasunod sila. Ang una yung No Limit Angere, which gave spirit to the propaganda movement and paved the way to the revolution against Spain. So, yung novel niya, ang dami pa nga bago siya, daming paghihirap ni Jose Rizal, bago niya maimprinta yung No Limit Angere. Tapos, ang dami din, ang daming lugar na pinuntahan niya bago niya yun matapos. So, ang dami rin mga taong tumulong sa kanya kasi wala na rin siyang pera no Walang wala na rin siya noon. Ang daming taong hininga niya ng tulong para lang um, ma-imprinta yung libro. Yun. And then, yung nabasa yun ng mga Pilipino, lalo na nung naisalin yun sa Tagalog, parang yun yung nagbigay ng fire para para magkaroon sila ng movement against the Spanish, against against the Spaniards. So, sumunod ng No Limit Angere. No Limit Angere sa, sa English ay Touch Me Not. Sumunod naman ay ang El Filibusterismo, ang Filibusterismo. So, this is a sequel which exposed those in the government and in the church. So, sequel siya ng No Limit Angere at pinapakita nun yung kamalian na nangyayari sa church and sa government. So, ang kahalulihan niyang nagawa yung mi ultimo at Diyos na napakatagal um, halos tinago pa bago ma-release yung anong yun kasi nga nakakulong na siya sa, sa Fort Santiago nung time na yun. So, this was a poem by Rizal while he was incarcerated at Fort Santiago. Ito yung kanyang huling tula na isinulat niya bago siya mamatay. So, if I'm not mistaken, tinago pa niya yung sulat na yun sa lampara na nung binisita siya nung, ano, nung kapatid niya sa Fort Santiago. So, some of Haina's writings. Ang Fry Botod or the Friar Botod. So, one of his works written in Haro Iloilo in 1876, six years after the Cavite Revolt attacking the friars in the Philippines. So, dito niya pinakita ang masasamang katangian ng mga praile, tulad ng pagiging immoral at sakim. So, parang noon kasi, hindi naman pinapakita talaga ng mga praile. You, I mean, parang hindi totoo yung pinapakita nila kesa sa tinuturo nila. They don't practice what they preach. So, La Iha del Fraile, the child of the friar, and the everything is a mbug. Everything is a mere show. So, here, Haina, Haina explains the tragedy of marrying a Spaniard. So, ano ba yung mga tra, uh, trahedya or parang problem, struggle na pagdaraanan mo pag makapag-asawa ka ng isang Kastila. So, itinuturing ka rin nilang noon parang sa kwento ng No Limitang Hire at El Filibusterismo 
um, may mga Pilipino na para mapataas yung tingin sa kanila sa lipunan. Mapataas yung social status nila. Nag-aasawa sila ng mga Kastila. So, sa mga Pilipino, 1891. Pe- mahaba talaga yun. Kaya, dot, ellipsis, 1891. A speech which aimed to improve the condition of the Filipinos to become free and progressive. So, ita- isa rin si Haina sa mga nagsulat na yung sinulat na ito, gusto niya kasi mapalaya na din yung Pilipinas. Actually, napakarami. Napakaraming literatura na may kinalaman sa pagiging magiting at matapang na mga Pilipino para lang maipaglaban yung rights at kalayaan natin ngayon. Kaya sana, wag natin umusuhin yung kalayaan na minsang pinaglaban ng mga tinuturing natin na bayani. So, wag natin abusuhin yung kalayaan kasi pinaghirapan yun. Pinaghirapan makuha yun ng ating mga bayani. So, this concludes again the lesson 2 or yung Spanish colonial era. So, if ever you still have clarifications, again, you can message me on Quipper, Facebook group, Messenger, on the YouTube um, YouTube YouTube video, Plus can, you can comment below kung may mga clarifications kayo. I'll post it on YouTube. And again, after this video, you have to answer the questions in the practice. So, um, goodbye and I hope you learned something for today. God bless you all.